안녕하세요 살집 채널입니다 제가 얼마 전에 청평 수자인더 퍼스트란 아파트 현장 답사를 다녀왔는데요 이번에는 견본 주택을 다녀왔습니다 내가 큰 돈을 주고 아파트를 사는데 청약 공고만 보고 사는 거는 조금 걱정이 되잖아요 그래서 견본 주택을 가서 내가 살 집이 어떻게 인테리어가 되는구나 라는 걸 알면 굉장히 좋은데 견본 주택 가는 게 생각보다 시간 내기가 어렵죠 그래서 제가 대신 다녀왔습니다 어디부터 보실까요? 84 B하고 113A가 있는데 8사부터 보시죠 네, 예, 국민 타입부터 보시죠 <웃음> 국민 타입 <웃음> 창고뿐만 아니라 복도에도 팬트리가 있어서 팬트리를 총두 개로 사용하실 수가 있겠고요. 드레스룸이 타워형 구조임에도 불구하고 좀 넓게 나온 편이에요. 어, 보통 타워형 구조라고 하시면 은 정면에 주방이랑 거실이 위치하고 있고 측면에 주방이 위치하고 있는데 거실에서 주방이 잘 보이지 않아서 주부님들은 보통 더러운 게 나와 있는 걸 싫어하세요. 뭐 주부님들이 많이 좋아하시는 타입이에요. 창도 크게 나기 때문에 환기 걱정 없이 생활하실 수가 있어요. 지금처럼 조명 특화를 하시면 은 중간에 직부등 없이 우물천장에 간접등 들어가고 일체형 조명, 거실 쪽으로 들어가고요. 조명만으로도 뭐 은은하고 분위기 있는 공간 연출이 가능합니다. 자녀들이 뭐 청소년이라던가 조금 더 분리어적인 세대를 음. 좋아하시는 분들은 타워를 좋아하는데 젊은 세대들은 타워를 훨씬 더 좋아하는 이유가 자녀와 나와 독립적인 공간을 조금 더, 더 선호하는 추세가 많아요. 지방권보다 서울권으로 갈수록 타워형을 훨씬 더 좋아해요. 이쁘게 나오니까. 두 번째로 살펴본 타입은 113A였는데요 개인적으로 저는 113A가 더 마음에 들었습니다 저는 큰게 좋거든요 굉장히 익숙한 구조예요 작은 방들이 꽤 크고요 복도에 팬트리도 꽤 크게 들어가 있고요 방이 거실로 가기 전에 세 개가 있는데 이런 방은 업무로 보면 좋은 것 같아요 이제 방들이 크다 보니까 거실이 상대적으로 좁은 느낌이 들어서 84B보다 거실이 좀 작은 게 아니냐 라고 여쭤봤거든요 한상형 구조에서 주방 쪽이 넓어지면 네. 이제 앞쪽이 조금 짧아질 수밖에 없거든요 실제로 네. 거실 시청각 거리가 작은 건 아니고요 세로 길이가 조금 짧기 때문에 약간 그렇게 보이실 수는 있어요 폭이 여기가 5.1m인데 아. 시각적인 느낌이 원래 타워형의 거실이 넓어 보여요 40평형에서 드레스룸이 이렇게 와일드하게 나오기가 쉽지 않은데 되게 잘 아, 크긴 크네요 40평형대 중에서도 마스터룸을 굉장히 힘을 실어 주다 보니 잔여방이 좀 작아진다던가 주방 공간을 협소하게 그 설계할 수 밖에 없는 구조가 나오는데 여기는 지금 다 어느 한곳 마음에 안 드는 곳이 없잖아요 주방은 등 같은 거를 잘 만들어 놔 가지고 굉장히 예쁘게 꾸며 놨습니다 온오프를 할수 있는 구조였습니다 어떠셨어요? 아파트 보는 거는 뭐 내가 해롭지 않나요? 저기 3시 반 정도에 입장을 했고 촬영 다 마치고 나오니까 지금 4시 반 정도 된것 같습니다 근데 제가 생각했던 것보다는 사람이 훨씬 많았고요 무슨 얘기 하시는지 살짝 귀 기울여 보니까 진짜 그 사실 분들이 하는 질문들이 있거든요 뭐 그런 거 있잖아요 여기에 어떤 장이 설치가 되냐 요거 얼마냐 이렇게 하면 어떻게 되냐 제가 예상했던 대로 청평 수자인더 퍼스트라는 단지가 요 청평 일대에서는 관심이 많으신 것 같고요 서울이나 이쪽 지역에서도 뭐 수요가 엄청 대단하다 그런 건 저도 잘 모르겠지만 그래도 관심 가지는 왜냐면은 분양가 자체가 좀 낮다 보니까 계약금이 5%라는 걸 들어보니까 어, 이쪽 시행사에서도 분양성 때문에 신경 많이 쓰지 않았나 라는 생각이 듭니다 자 저는 이제 서울로 올라가고요 저는 다음 연자로 찾아뵐게요 감사합니다 네.